ప్రశాంత్ వర్మ గారు సార్ ఇక్కడ సార్ హనుమంతుని అంటే భార్య సువర్చలాదేవి ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉండదు మహాభారత అంటే రామాయణంలో కానీ పురాణాల్లో సో ఈ హనుమాన్ జీవితంలో హీరోయిన్ ఎలా అకామిడేట్ చేశారు అంటే డెఫినెట్గా మీరు చెప్పింది అంటే లైక్ అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయని ఒక స్టోరీ అది బట్ మేము హనుమంతుడు వారికి సంబంధించిన అన్ని స్టోరీస్ చదివాము సో అందులో డ్రామా క్రియేట్ చేయడానికి సినిమాకి సంబంధించిన ఇది పాజిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తీసుకున్నాము అండ్ చాలా మంచి పాయింట్ మీరు రైజ్ చేశారు హీరోయిన్ పేరు కూడా మీనాక్షి ఈ సినిమాలో సో మీనాక్షి సువర్చల ఏంటి కనెక్షన్ అనేది మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ రామాయణంలో ఎక్కడ సువర్చలాదేవి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపించదు కరెక్ట్ సో మీ హీరోయిన్కి అంటే ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకొని చేశారు అదే చెప్పాను కదా సార్ మీరు అన్న ఏదైతే సువర్చల అనే దేవి అన్న క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మీరు సినిమా చూడాలి సార్ సినిమా చూస్తే అది నేను ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతాను ఇంకోటి అంటే మామూలుగా హనుమాన్ అంటే ఒక విశ్వవానరుడు బలవంతుడు సో అలా ఒక ప్రభాస్ స్టేచర్ ఉన్న హీరో చేస్తే ఒక ఒక రియల్ రియాలిటీ వస్తుంది అలాంటి ప్లేస్లో తేజాన్ని తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి సార్ ప్రభాస్ గారికి పవర్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ సో నిన్న సలార్ ట్రైలర్ చూశారు కదా మనం సలార్ ట్రైలర్లో ఆయన ఆయనకి పవర్స్ అవసరం లేదు ఆయనకి హనుమంతుడు ఇవ్వాల్సిన బలం లేదు ఆయన ఆల్రెడీ అంత బలస్తుడు సో సో తేజ హనుమంతుల వారి రోల్ ప్లే చేయట్లేదండి ఒక నార్మల్ మీలాగా నాలాగా అంటే మీకన్నా కొంచెం సన్నగా ఉన్నాడు బట్ చాలా ఒక ఫ్రెయిల్ అంటే ఒక పవర్ లేని ఒక మనందరిలాగా రిప్రజెంట్ చేసే ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మెయిన్గా సినిమా థీమ్ ఏంటి అంటే కనుక ఒక ధర్మం కోసం ఒక రైటియస్నెస్ కోసం ఎవరైతే ఫైట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు హనుమంతుడు వెనకాల ఉంటాడు అన్నది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సార్ సో అలా తేజ వెనక ఎలా హనుమంతుడు ఉన్నారు సో మీరు కూడా అందరూ ఆడియన్స్ ఎలాగైతే ధర్మం కోసం ఫైట్ చేస్తే మీ వెనకాల కూడా హనుమంతుడు ఉంటారు అన్నది మెయిన్ సినిమా థీమ్ సార్ కానీ మన పురా పురాణాలను బేస్ చేసుకొని సినిమా తీసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ నుంచి మొన్న రాఘవేంద్రరావు వరకు కూడా చాలా నిష్టతో చేశారు కరెక్ట్ సార్ మీరు ఈ సినిమాలో ఎలాంటి భక్తి నిష్ట ఎలాంటి పాటించారండి అంటే అది ఆయనకి సెంటిమెంట్ ఏమో చెప్పటం అని నాకు తెలుసు సో ఆ చిన్నప్పుడు ఆ శ్రీరామ్ దాసు అవన్నీ నేను కూడా చేశానండి అదే నిష్టతో నేను కూడా చేశాను సో అవన్నీ మాకు తెలుసు అలా అంతే జాగ్రత్తగా ఈ సినిమా కూడా చేసాము అట్లా అన్నిటికంటే ముందు మా సినిమా పట్ల డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ ముందు నిలబడిందండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్టేజ్ మీద హనుమంతుల వారి విగ్రహం ఉంటే మేము చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా వచ్చాం సో అలాగే చేసామండి అంతే జాగ్రత్తగా చేసాం సార్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ శ్రీవత్స మీరు జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇస్ ఇస్ ఇన్ రిటర్న్ ఇట్ గెట్స్ మేడ్ అని అంటారు సో ఇలాంటి ఫిల్మ్ మీకు రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ లేకుండా చేశారని మీరే చెప్పారు సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ హౌ డి యూ రైట్ ఇట్ అండ్ సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఒరిజినల్ సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ రిఫరెన్స్ పాయింట్ యూ విల్ ట్రై టు ఇమిటేట్ దట్ సో బట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే లైక్ ఏదైతే సూపర్ హీరో జాన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చినాయో ఏదైతే యూనివర్సెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయో అన్నీ స్టడీ చేశాను బట్ ఐ ట్రై టు ఇప్పుడు మన స్టైల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మార్వెల్లో కానీ డీసీలో కానీ ఇంత బిల్డప్ షాట్లు ఎవరు తీసి ఉండరు ఈ ఏదైతే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉందో ఒక తెలుగు సినిమా కమర్షియల్ సినిమా స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఒరిజినాలిటీ సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి ఇంటర్నేషనల్గా అంతమంది ఎందుకు అప్రిషియేషన్ ఉంది సో మెయిన్లీ బికాస్ ఆయన కనెక్ట్ అయ్యారు సో ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ ఆ నేటివిటీ కానీ గోయింగ్ లోకల్ 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 ఈజ్ ద న్యూ గ్లోబల్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు సో మన స్టోరీస్ మన నేటివిటీ మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఎంత బాగా మనం దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేస్తే బెటర్ అంటే హాలీవుడ్ లాగా సినిమా తీయడం అనేది ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అయితే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒకటి ఉంది కదా సో దాన్ని మేము ఎంబ్రేస్ చేస్తూ ఈ మూవీ